哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的小快递的后半部分。前面呢，感觉效果一般，这个最后的环节呢，非常的刺激啊。目前呢，是一个三国，最上面呢有一个紫色，这个紫色呢，它是个伊拉克。这个家伙呢，开局对吧？喜欢用蓝天那个玩法，就是在家里面造那个围墙，然后呢造锅盖，利用那个线圈加辐射防守，正好呢对方是个伊拉克啊。而且呢，他还在那个家里面造了，看到没有？无畏战舰啊。当时的蓝色是有两个油井，但是呢，它上面那个地盘呢，被这个紫色用无畏战舰整掉了。而这个蓝色，注意看，它有航空母舰，然后呢，还有一个填补装置，但是它这个航母呢炸不到。它接下来要打这个紫色呢，只能对吧？用填补。它当时呢比较生气，因为本身它的优势相当大。你看这个蓝色，它把基地呢直接卖了。其实他卖基地呢，真的是大可不必啊！他只需要每次用填补装置，慢慢的进去整就可以了。估计是什么呢？非常非常生气，就想一鼓作气的把那个紫色带走嘛。因为卖基地有一千五，快速的可以造个，对吧？多造两个坦克。然后我们这一局呢是一个英国，当时呢我是家里面造的裂痕，然后呢还造了高科。基地呢我是拿到那个最里面。手上你看我在造围墙，我有点担心呢，这个蓝色过来打我，但是我感觉这个担心稍微有点多余啊。你看这个蓝色，坦克摆好姿势，他想啥填补，因为他卖了基地已经没视线了，只能呢对吧？小心翼翼。注意看他这个坦克，哎呀，这个走位呢稍微有一个坦克对吧？没套啊。然后呢，对方想打开围墙，结果呢这个紫色，你看这个家伙的手上有钱，他在这里不停的造围墙，完了堵住了呀，进不去。你看这个蓝色。这一波铁木是不是相当的稀碎啊？什么呢都没打到，主要呢一个是有辐射，另外一个呢对方有无畏战舰在炸，加上手上一直造围墙，所以说呢这个蓝色想进攻啊相当的难受。我想帮忙呢也帮不上啊，因为那个兵营呢、啊、那个紫色兵营里面呢塞了一个防空炮，他想骗我用飞行兵去打他。现在你看这个紫色，不停的用无畏战舰强制攻击地面啊，而这个蓝色呢，他这个坦克摆好姿势，你看。他想是吧，停在这里，把这个坦克摆好一点，待会来套铁木。结果呢，被别人的无畏战舰一炸，完了呀，他直接自爆了。最起码对不对？再整整嘛，因为大家呢都是一个油井，你再等等，然后呢多造几个坦克，我感觉呢还是有机会啊。这个蓝色呢，很明显呢就有点受不了了，被那个无畏战舰直接呢气得自爆了。那么接下来呢，就剩下我们跟这个紫色一对一单挑。我现在呢有一个光能坦克啊，但是这个光能坦克呢也不能贸然出去。虽然说呢可以稍微的搓一下，但是你看它有辐射呀、啊，我也不能走太近。关键是它那个无畏战舰啊，所以说打到这里呢，我也是攒了半天的钱。对方呢，他那个无畏战舰呢加上辐射防守倒是还可以啊，所以说呢，我们就造超时空。哎、啊，这个紫色你看，这个家伙呢攒了半天的钱，他造了一个核弹。所以说接下来呢就非常的有意思了，核弹对上这个超时空转换，大家看这个小快递是不是很少遇到这个剧情啊？我们先把这个基地呢拉到左边去啊，他这个核弹接下来肯定呢会砸我这个油井，而我一旦没了油井之后的话，接下来的局面呢就非常的被动了。这个家伙呢家里面有线圈加上辐射，你看那个辐射面积呢还是比较大。虽然说呢，我有一个光能坦克，可以搓一搓啊，但是呢，它那个辐射要是搓了一下之后呢，往后一退的话，对吧？一下两下的还搓不死，像光能坦克搓这个辐射一下呢是搓不掉的。这家伙呢，两个辐射，所以说我们下面呢还是要等等啊。本身呢，我是想补个电厂，然后呢再造一个闪电，但是造闪电呢肯定是没那么多是吧钱啊。不过这里呢有一点啊。核弹攻击的时间是十分钟啊，而我们这个超时空呢，只需要这个倒计时对吧？七分钟，比它的时间是要快。所以说接下来呢，我们就有这个超级武器的优先权。趁着它的核弹好之前的话，我们只需要用超时空，把它那个无畏战舰丢到暗地上，对吧？它没有无畏战舰之后呢，我们就可以用这个光能坦克搓一搓，把它那个线圈搓完之后，然后再往前面走的话，你看这个三星小车子，它辐射墩呢也没有用。因为我们呢有那个狙击枪，这个三星小车子呢还得小心一点啊，没关系啊，现在我们就等超时空，看到没有？超时空已经好了，直接来了老弟，把这个无畏战舰一丢，这个一丢，那么打到这口我感觉我已经对吧无敌了。你看
花莲坦克情不自禁往前搓一搓，但是呢，你看这个紫色可以啊，哎呀，有操作，看到没有？这个家伙呢，往这个方向延伸一个兵，然后照这个线圈。他照线圈呢，我真的是万万没有想到，我是做好了准备呢，他照地堡，因为这个地堡打瓜林坦克呢，一下两下对方打不掉，但是这个线圈呢，属于秒杀，那现在完了呀，对方直接一发核弹怎么办？赶快卖掉建筑啊！这个油井呢，已经没了。你看我现在手上只有两千多块钱，那么打到这里怎么办？我们现在的话，你看只有一个三星小车子，加上这个狙击枪，这个狙击枪呢也是没有用。对方家里面有那个围墙，我这个狙击枪呢也不能跑到上面去，只要靠近那个围墙边上呢，它那个线圈就会对吧？吃一下，这个一吃，加上辐射一蹲，我们这个狙击枪呢就没了。所以说呢，这两个多个人呢还不能贸然上，那么下面怎么办？下面这两千多呢，就是我们全家搭档了。你看我手上有个兵营了，但是这个兵营的话，现在呢你还不能呢贸然放。待会呢我们可以把基地拉过去，然后呢利用这个兵营对吧延伸啊。当然了，现在我们呢想用这个牛车呢扛一下那个线圈的伤害，然后打开围墙之后的话呢，先把那个辐射给它丢掉。结果你看这个家伙又在这里造线圈，那个围墙呢就差那么一丢丢没打开。这样子呢，那个辐射我们就没办法处理，这个辐射处理不了怎么办？现在我的超时空马上又要好了，那么接下来注意看啊，我就准备呢把这个基地拉过去，因为这个线圈呢它有一个问题啊，如果是跟地堡单挑的情况下呢，它那个线圈是打不过的。我们先把那个基地拉过来，本身呢我是想往它那个方向造那个兵营对吧？然后呢甩地堡，但是你看这个紫色。经验非常非常老道，他直接把那个线圈呢用围墙的围住，这样子我的地堡呢打不进去。而且你看这个家伙，他还造了个大头儿子，完了呀！即使我的地堡进去了呢，也打不过那个线圈了，因为这个大头一旦充电呢，属于对吧？加强这个线圈的威力了。这个、家伙呢，把中间这个线圈也造了围墙，这样子我们这一局是不是根本没得玩了呀？因为他接下来只需要等。等这个核弹慢慢的炸，把我的电厂呢炸完了之后，我就没钱了。你看我现在手上只有这么点钱，只有两个电厂，而这回呢，他那个核弹攻击啊，马上就要好了。我这个超时空呢，刚刚已经用过了。其实现在我这个超时空呢，好像作用不是很大了。你说丢什么？他家里面没什么东西呢，可以让我丢，顶多呢就是把我自己的这个多个人丢进去啊。当时呢，我是设定了路径，准备过去呢摸他那个油井啊。这个时候，对方呢来了一发核弹，他这个核弹每次呢都可以炸掉我一个电厂，我们是没办法，只能卖掉。你看，我们一个电厂呢，没办法支撑这个超时空，还得呢重新补个电，这个电厂就跟超时空放在一起啊。那么下面怎么办？你看这个手上钱呢越来越少，假如说把超时空卖掉，有一千二百五哈，因为是打半价卖哈，卖完之后卡 bug 出个矿场，然后呢再造一个船厂的话。造驱逐舰好像呢也不得行，因为他手上呢可以造那个线圈啊，利用这个大头加上线圈，你看他又造了一个，所以说呢甩船厂造驱逐舰感觉呢也没什么用。本身呢我是想拉着这个牛车呢扛一下伤害，然后呢用这个三星小车子啊强行换掉那个线圈，这个家伙呢刚刚是两个线圈并排了，所以呢我们这个三星小车子呢也不能上去强行换，怎么办？到这里是不是根本没办法整的呀？真的是没办法，注意看，我们就准备一波超时空，然后呢，把这个车子，哎呀，工程师，这个车子走位没走好，完了呀，油井呢还没摸到。其实这个油井呢，当时好像摸到呢，也没什么用啊。当时应该第一时间呢去摸他那个核电厂，摸了那个核电厂，当然他可能会卖掉，这样子呢就没电，我们这个三星小车子呢还有机会。但是呢，这个超时空摸的话。因为这个线圈啊，他打这个工程师啊，包括呢多个人啊都是秒杀，所以说呢，这个超时空过去呢也不一定哈。那么打到这里怎么办？我们把基地呢拉过去，注意看我们这个手上只有一千多啊，一千多呢补一个兵营延伸过去的，你看手上，除了这个地堡的话没办法造了呀，因为造个兵营呢得五百哈，对方两个线圈，关键是这里呢看到没有，有一个大头啊在充电，怎么办？感觉现在是吧？只能呢等着被他炸了。那么我们的电厂呢，如果是再被炸的话，接下来怎么办？没有钱，对吧？没有钱再造电了。其实现在我这个超时空好像呢
，也没什么太大作用。如果说有作用呢，就是什么呢？把他那个大头呢，把他丢了，因为这个超时空可以是吧？也可以丢兵哈。现在他的核弹攻击呢，马上又要好了，他肯定呢会砸我那个电厂，因为如果是砸我这个三星小车子呢，我们听声辨位，随便一跑就行了。砸电的话没办法，只能选择呢卖掉。你看，对方一发核弹怎么办？只能选择呢卖掉电厂。这个电厂一卖呢，血亏四百块钱。本身我们这个钱呢就比较少，那么接下来只能呢放手一搏，只能呢去拼命打，先补个电厂。你看我这个手上，造了这个地堡之后呢就没钱了。好，地堡一放，不管了，看一下能不能强行呢换掉他这个线圈。然后超时空转换丢掉这个大头，好漂亮，看到没有？地堡打掉线圈了，下面怎么办？注意看啊，我们就准备来利用这个三星小车子了，必须把这个线圈呢把它整掉。注意看，拉着基地，这个基地主要是上去扛伤害的。对方好像是卖了个线圈，哎呦，往这里造了一个兵营，他估计是想继续造那个大头来充电。注意看啊，对方卖掉雷达了，好，我们赶快不要给他机会。利用这个基地扛伤害，他已经造了个大头，赶快看没有三星小车子啊，打掉这个线圈了呀。所以说呢，这个三星小车子进攻啊，非常的及时。要是稍微再慢一点啊，他那个大头呢就出来了。这样子呢，他这个核电厂边上看没有没有线圈了。一旦没有线圈的话，我们就好像有机会了。好，先打掉这个地堡，这个小车子要小心一点，这是全村的希望。对方呢，你看，他这个地堡放的还是比较到位的，但是没关系。三星小车子呢，自带回血功能。你看，我们卡一个距离，它打不到。我们小心一点，等它呢稍微回点血。现在紫色他把家里面的线圈呢全部卖了，他不卖呢他就没钱造地堡。你看，他想卡住我，但是呢没有关系啊。这个三星小车子溜得相当快。好，再往前打掉兵营，他现在呢就非常难受了。我们继续呢打开围墙，只需要打掉他的兵营啊，他就没了。好，往前打掉兵营，对方，哎呦。看到没有？他这个反应呢还是比较快的。造第二个兵营的同时呢，卡了个地堡。他现在呢应该是没钱了，直接把那个核弹呢都卖了。我们先打掉兵营，对方卡地堡，你看，我们直接往后一退，然后再往前打掉这个地堡。这样子，这个紫色是不是他就没了呀？他现在只有光秃秃的一个基地了。你看我这个超时空还好了，好像没什么太大用处了。好，直接往前，对方还想发展，打掉电厂。这个结局是不是相当的刺激啊？好，那么这期视频呢就到这，我们下期再见，拜拜。